para el esparcimiento y el embellecimiento de esta, de esta ciudad noble de Venezuela como es la ciudad de Mérida. Eh, adicionalmente también se han asignado recursos del teleférico como parte del, del proyecto de punto y círculo para las comunidades que, se, que son impactadas por el teleférico, que se benefician del teleférico, hemos asignado recursos para recuperar el comedor de la escuela más grande de Mérida, que es la Escuela Rafael Antonio Godoy, en la parroquia de Domingo Peña. Este es el comedor, como está actualmente. Aquí tenemos una gráfica de la escuela. Este comedor también su recuperación va a ser ejecutado directamente por el Poder Comunal, por, la, por el Consejo Comunal Santa Elena, Hace unos minutos tuvimos la firma, firmamos también el gobernador José Gregorio Martínez, director de, de Ventel, eh, esta obra, y hemos repasado las obras que con los recursos del teleférico el Poder Popular ha ejecutado directamente. ¡Que viva el Poder Popular! De la Revolución Bolivariana y de Chávez y de Nicolás Maduro. Fíjese, eh, parte de las obras tiene que ver con el bulevar que antecede aquí a la, a la plaza. Es un bulevar también recuperado por el Poder Popular, ejecutado los recursos directamente por el Poder Popular. Muy importante, eh, fue una obra en su momento que representó la, la, la mayor cantidad de recursos asignados directamente a, una, a un consejo comunal para la ejecución de una obra civil. Así estaba deteriorado el bulevar que le pertenece a la Alcaldía de Mérida, pero que en realidad le pertenece al pueblo de Mérida y, el, y que cuenta con algunos revolucionarios para dejarlo así, miren, bien bonito. Del hueco y del deterioro pasamos a tener un bulevar recuperado, sus pisos, sus fachadas, y ahora pasamos a recuperar este, esta plaza tan simbólica de la ciudad de Mérida como es la plaza de las heroínas.